道你刚刚多事，嫂子来电话了吧？什么嫂子？嗯。哦，这个，你接。看热闹不嫌事儿大，死小孩。<笑>给我也来点。哥，刚才电话响半天了。谁啊？好像是你女朋友。陆夫人，我不是故意看的。闭嘴，不是那个陆夫人。喂。干什么呢？打了这么多遍电话，你都不接，你在忙什么重要的事情？慢点说，急什么？口齿都不清了。而且你不是在开会吗？你怎么溜出来了？你公司要倒闭了，让你这么乱来？语气亲密，这种像埋怨又不是埋怨，是纵容的语气，是女朋友无误。我队友啊，什么夸他干什么？人家比赛打得好，我夸他怎么了？我去趟洗手间，你们先吃啊。嗯。成哥。干什么？虽然不知道未来谁有幸当你的陆夫人，不过我现在已经开始有点羡慕她，因为她一定会被你保护的很好，刀枪不入，风雨不侵。成哥，你是不是有女朋友了？你这是怎么了？满眼盛着酸，是在吃醋吗？别发疯了，少女，你不配。肯定好看。嗯，嗯。什么？你来深圳？你来深圳干什么呀？我全国比赛开始了，我没时间陪你瞎闹。瞎闹？陆月没和你说吗？陆月什么时候和我说过？你要想见他，想让他回去，你自己去联系他。你别总拿离家出走来吓唬我，行不行？没事吧？我妈。好了，我知道了。我来烤吧，你们想吃什么？你会烤吗？当然了。哦，行，走，让他烤，交给你了。好喝。捡了钱了，这么开心。走走走走走。要不要？这里吗？来，哎，谢谢。你咋不吃了？我吃多了会胖。嗯，好好吃啊是永远没有办法理解，一个拥有到了适婚年纪却连女朋友都没有的帅儿子，中年女性的心情。但是突然有一天，让她好不容易觉得有了希望，而这个希望又很快破灭的话，那可就真完蛋。喂，哥。找你的相亲？相什么亲？你不觉得你说这话有点疯吗？我下周还要打比赛，我每天都有训练赛，我哪有空相亲啊？长得好看也不行。大家闺秀？大家闺秀是什么概念啊？不打扰我打训练赛，不打扰我打比赛，不在网上瞎蹦跶，不要求在每个大小节日都要见面，安静的如他不存在一样，是不是这样？是这样的话，我就接受。哎，成哥，大家闺秀，我喜欢。嗯
？游戏还没玩明白呢，天天想着谈恋爱，那又咋了？这不太好吧？电子宠物饿了都还会震一下。我就是直男癌，这样不挺好的吗？你也不用再担心我的性取向了。喜欢女人的直男癌更可怕，你怎么就？你干嘛不直接承认和那矮子有一腿不就行了吗？反正他又不知道。哎，没事啊，王女士的事情就包在我身上。喂，妈，是我。妈，你不要瞎搞啊！像我哥这样的高档货色，随便挥挥手就有一堆女的夹道相迎。是不需要你替他相亲的。今年对于我们战队来说非常重要，我们今年很忙的，而且我们能不能拿冠军就要看今年了。呃，你说的对，我哥是到相亲的时候了。嗯，那我再帮您跟他说说。我妈说，再多说一句，相亲的人就从你一个变成我们兄弟俩。我才二十三岁，就不为了我们伟大的兄弟情谊而葬身我的青春了。相亲愉快！听说对方是个漂亮的女人，和你同岁，名字叫苏洛，刚从英国留学回来，而且家里面和我们还有商业合作关系。相信你们一定是非常天造地设的一对。哥，你别这样看着我。反正我出卖你也不是这一次两次了吧？哎，哥，你别生气啊！喂，妈。来，你把这个吃了，他就不生气了。嗯。所以说，你哥真的要去相亲啊？相亲就是走过场吧。王女士决定的事情，一般什么神仙都说不动的。不过，如果对方真的是一个又懂事又漂亮的大侠闺秀的话，谈谈恋爱总比她成天像一个机器人一样好吧？说不定，人还能变得和善些。让你去相亲的时候，电话挂的比谁都快。我不一样，我有决战平安京。追月神就是我的女朋友。谈女朋友呢？追月神的连招都放不好，渣男。有时间斗嘴啊，还不如多做几页笔记呢。接下来的比赛可不轻松，蓝战队是老牌的传统豪门，虽然这些年成绩不好，但也没有落入到打保级赛的程度，一直在联赛中的中上游徘徊。Fnatic 更加棘手一些，理论上来说，他是本小组内唯一一个能跟我们叫板的队伍，实力可不容小觑啊！你们应该很清楚吧？我记得上次训练赛，老猫就被对方抓得苦不堪言。最后是靠着中路童瑶才稳住阵脚，下路双人组强势优势拖到中后期，成哥接管比赛才能赢。所以说，还是要先好好做好功课。听见没？好好做功课。嗯嗯。妈，以后能不能别不见我同意就随便介绍人给我认识了？我现在真的没时间。Fnatic 战队的情况我就不用多做介绍了吧，大家已经跟他。